nuestro próximo video. Para los que recién se suscriben, yo soy Agus. Y allá, ahí, ahí, anda Maxi. Bueno, veníamos del de pueblito Oyum. Una tranquilidad, dormimos ahí. Estuvimos por los diques, como saben, en el video anterior. Y ahora agarramos una ruta eh, nueva, que era de Ripio. Eh, pero bueno... Esa ruta nos lleva a la ruta 40, que es la 54. La están haciendo nueva. Y ahora nos encontramos con esta situación. Los chicos, Maxi y Robert, están intentando ver por dónde pasamos. Porque la ruta tiene desvío y todo, pero no, no nos explicaron muy bien las personas que, que están trabajando acá. Nos dijeron hay desvíos, pero... No sé qué es, mío. así que vamos a intentar pasar por <risa> correr, dejar todo ordenado y pasar para seguir ruta. Es un ripio, ripio 22 kilómetros y después empalmas de vuelta con la 54 y te saca la 40. Así que vamos a ver qué hacemos. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Podemos salir? Sí, vamos a pasar. ¿Para el desvío? Le había morrado. Pero bueno, ahí le bajamos la, lo que es la barrera y vamos y, a ahí, y dejamos todo acomodado, obviamente, como tiene que ser. ¿Para dónde nos lleva, señor, esta Monarita, ruta? Gracias. Bueno, y veníamos todo re bien hasta que nos encontramos con este lugar cerrado. Así que... No nos queda otra que bajar por acá. La ruta 40 está ahí nomás. Así que ven como venía todo asfaltado. Pero no están muy marcados los desvíos que hay que hacer. Así que bueno, a ver Maisy cómo va a encarar por acá. Los chicos no se animaron. Y llegamos a la ruta 40. La verdad que el ripio es de 22 kilómetros. Hay partes que tiene asfalto, porque lo están haciendo nuevo, obviamente. Y hay partes de ripio. Así que bueno, nada. Eh, vamos a esperar a los chicos, Maxi, acá. Oh, Tranquilo, no. preparamos un matecito para seguir para Hachal. Que vamos a estar haciendo noche ahí para después ir al destino que queremos en San Juan, que son los parques nacionales. Los chicos ni saben todavía, mira. Y ahora sí, Maxi, ¿qué agarramos? La ruta 40 nuevamente. El desafío de la ruta 40, porque tiene sus cosas la ruta 40. Pero después de tanto tiempo la volvemos a agarrar. Buen día, recién nos levantamos. ¿Qué pasó, Agus, que está tan apurada para cambiarte? Bueno, estamos acá en Hachan y... Nos agarró la lluvia, anoche estuvimos comiendo con nuestro amigo uruguayo Pero al llover empezaron a caer más motorjón De este lado del motorjón teníamos dos camionetas más uruguayos Y nada, y ahora me levanté, me estoy cambiando Porque abrí acá la ventanita y hay algo, hay algo ahí en el parabrisas claro, No pudimos hablar con ellos porque no, llovía mucho Llovía mucho y teníamos que hablar de ventana a ventana Así que bueno, no sé qué nos habrán dejado, a ver qué nos dejaron Bueno, te espero acá Sí. Ay. 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 Ay.
No, mirá. Uy, qué barro. No, no se no. puede creer. Espérenme que. Ah, no, no, el barro que hay. Las botas necesito en este momento. Miren, gente. Nah. Lo que nos dejaron. Yo no lo puedo creer. Primero está el nombre. Um, eh, no le entiendo mucho la letra, pero creo que dice Egrain Car Carreño y el número de teléfono, que obviamente no lo podemos mostrar y nos dejó... ¡No! ¡Para que vamos, vayamos a Uruguay! ¡Vamos Uruguay, querido! ¡Qué genio! ¡Ay vecino, qué lindo! Son hermanos de nosotros, porque la realidad es que es una gente buenísima toda la que nos encontramos, los uruguayos que nos encontramos mira que hace dos semanas que estamos conviviendo con ellos Qué con lindo. Sabri y Robert Qué lindo así que vamos a buscarle un lugarcito para esa banderita obvio, más vale, y aparte vamos a agendar al hombre y agradecerle, obviamente gente, estamos acá en la placita de Hachal como vieron ahí en la mañana estaba lloviendo y no nos permite todavía el tiempo ir a los parques que queremos ir que es uno, es el Chualasto y el otro el Talampaya entonces nos vinimos a la placita y yo quise probar productos artesanales de acá compramos estas masitas o no sé cómo se llamarán de anís que las vamos a probar y alfajores de cayote Cayote vendría a ser acá como la sandía, pero de otro color. O sea, igual que la sandía, pero adentro es blanco. Y lo rellenan de eso los alfajores. Así que... Nada, lo rico que deben ser. Bueno, espera que yo voy a partir esta. ¡Ay! como una masita miren y al, alrededor todo como un glacer riquísimo después probarlo vamos a probar el alfajor no miren es como una especie de miel que cae es como miel sí pero es es este cayote Mm. Riquísimo. Pero qué sabor tiene. Mm, no, no sé. Es rarísimo. <risa> Pero me encantó. Es dulce. Afuera está buenísimo que la sé que le hacen y adentro bien la pulpa. No, no es ni parecido a la sandía. Mm. No sé qué gusto tiene. Probalo. A ver vos qué decís. ¿Qué gusto tiene para vos? Mm. ¿A qué te hacen recordar? A la sandía no es. Sí, como una especie de... No sé, un fruto, pero no sé qué. Como un pedacito de sandía tiene. Todo como una ramita de sandía. Sí, pero es riquísimo. Con este bizcochuelo, nada, no, no, una cosa. Me encantó. Aparte es como en almíbar pareciera que está. Sí, sí, es riquísimo. Y con mate ni te cuento, así Ahora que. Ahora compro dos más. Sí. Me encanta. Y acá estamos con nuestros amigos uruguayos por tomar unos mates en esta plaza de Hachal. Una plaza hermosa. Gente, buen día Maxi. Buen día, buen día. Al fin amanecimos con sol. Ayer después de estar en la plaza, acá en Hachal, vinimos a esta estación de servicio. Muy recomendable para todos los viajeros. Cuenta con baños. Eh, tiene como un lugar para com de compras. Después... Eh, sí, lo que no tiene duchas. No, duchas no. Pero dormís tranquilo, no te molesta a nadie, tenés para enchufarte. 
Bueno, está muy buena para, para venir a quedarse a dormir y más que nos tocó como dos días de lluvia, ¿no? Sí, más o menos. Así que nada, ahora sí vamos a buscar nuestro objetivo acá en San Juan, que es el Parque Ichigualasto. Así que allá vamos, vamos a pasar por una cuesta de Huaco. Pero miren esta imagen, gente, miren, hacía frío anoche, ¿eh? ¿Qué me decís, Maxi, de esta montaña? No, no todas la, las puntas nevadas es algo, no, algo más. Espectacular. Así que bueno, allá vamos con nuestros amigos uruguayos a conocer más de San Juan. Bueno, gente, acá vamos por la cuesta de Huaco. No, no sé qué pasó acá adelante. ¿Qué pasó acá adelante? No sabemos. Pero está muy angosta, ¿no? Por lo que se ve. Igual mostrar lo que es la precordillera nevada con esa imagen. ¡Por Dios! Así es la cuesta. O sea, es muy angosto los caminos. Miren lo que es esto. No, no, no. Por favor. Nos recomendaron que vengamos por acá, que esta es, o sea, de, de donde estábamos Hacha, desde la 150, agarra la ruta 49, pero esto es camino alternativo, porque cuando vas por el camino vas viendo que dice 189, 486, 196, entonces es un camino alternativo, pero está bien señalizado y dice cuesta eh, guaco. guaco. Así que bueno, después llegaremos al pueblito guaco, ¿no? Y después engancha la 150 para los parques nacionales. Gente, esto da mucho, pero mucho miedo. Mire por dónde tenemos que pasar. Allá van los chicos. Y para arriba es como una cueva, ¿no, Agus? Sí, una pared de piedra terrible. Que este, hay que tener mucha suerte que no se caiga nada acá porque... Es muy imponente esto, ¿eh? Sí, es como que pasa por arriba de nosotros. Mira que... Al lado... ¡Ay! ¡Qué impresión que me da! Estos espejos están para que se vea el lugar. Lástima que lo han roto. La ñata. ¿Pasará por donde tiene que pasar? <risa> Pasó la ñata querida por el primer túnel Empezamos a ver esto. No está sé, pero mide está lleno. Un metro más o menos. No sé, pero es altísimo, altísimo, ¿no? <risa> Al fin empezamos a ver cactus. Provincial. Del parque provincial al Valle de la Luna son 37 kilómetros. Ahí es donde podés eh, parar con el motorjón y hacer todo el circuito. Cuesta para los argentinos, residentes argentinos, 1500 por persona. El camping que está súper completo. 
eh, ya se lo vamos a estar mostrando, 500 pesos y eh, para los extranjeros 2.500 pesos. Así que, bueno, vamos a conocerlo, Maxi. Obvio. ¡No! ¡Un monaquito! ¡En el norte también! ¡Qué lugar, por Dios! ¡Qué linda que sos, Argentina! Gente, ya estamos por hacer la excursión en el parque Ichigualasto. Cuenta con 63.000 hectáreas y un recorrido turístico de 40 kilómetros, que es lo que vamos a hacer ahora. Así que eh, vamos con un guía, van todos los autos por adentro del parque y el guía va a parar en cinco estaciones que ya se la vamos a estar mostrando. Bienvenidos a Chivarasto. Mi nombre es Ariel y vamos a estar juntos un tiempo aproximado a las 3 horas, 3 horas y media, que es el tiempo que nos lleva a visitar este lugar maravilloso que se llama Parque Provincial Chihualasto. La modalidad de la visita es de la siguiente manera. Hay cinco lugares donde nos vamos a detener, nos vamos a bajar de los vehículos, nos vamos a agrupar como estamos ahora. La formación Chihualasto es la más extensa dentro del parque y la más rica en cuanto a hallazgo de restos fósiles, porque es la que más erosión ha sufrido eh, a raíz del agua, del viento. Ahora, la coloración que toma el terreno se debe a los componentes minerales que hay en su interior. Arcillas y limonitas en estado de oxidación. Es decir que el rojo nos va a indicar predominio de óxido de hierro. El gris, acumulación de ceniza volcánica. El color verde, sulfato de cobre. Y lo más claro corresponde a un mineral muy impermeable que se llama bentonita. A raíz de la presencia de la bentonita, sumado a las escasas precipitaciones anuales, esta humedad no penetra, entonces no hay desarrollo de vegetación. Por eso es que nuestros antiguos dueños de la tierra le van a dar el nombre de Ischibalasto, sinónimo de tierra muerta, tierra sin. el recorrido es de ripio ven y en cada estación la, el guía nos va contando de qué se trata pero miren lo árido que es el lugar allá una montaña terrible roja como una cordillera espectacular y de este lado parece que estás en la luna no Y acá, como ven, anduvieron los dinosaurios, porque esta es tierra de dinosaurios. ¿Eh? ¿Vivos? No, vivos no, un chiste muerto. No, yo la verdad que no lo puedo creer que estoy manejando por un lugar donde habitaban los dinosaurios. Sí. Inexplicable esto. Es hermoso. Tienen que venir porque es hermoso. Pero bueno, como ven, tenemos que ir despacito porque es todo ripio. lugar se divide en dos áreas este parque en el área de paisajes y en el área de científica lo que estamos haciendo ahora es el área de paisaje obviamente el viento erosiona estas rocas y le dan formas que uno se tiene que imaginar obviamente no eso es lo que vamos a estar conociendo ahora y después está la parte científica que ya le vamos a estar contando
gente, chicos, eh, llegamos a este lugar que es otro de los puntos clásicos que tiene el parque y es el que se le dio el nombre de la Esfinge en alusión a la Esfinge de Egipto. Donde en la formación del submarino en el 2015 este submarino tenía dos paredes pero en el 2015 con el terremoto que hubo se cayó ahora después se la mostramos del otro lado miren lo que es y acá está la parte que se derrumbó con el sismo del 2015 eran dos torres igualita a esa y se cayó bueno como les contaba que este parque se divide en dos áreas, una de paisaje que todavía no terminamos de ver, falta uno y el área de la ciencia, acá estamos en el museo de ciencia lo que van a ver en las imágenes es cómo trabajan un día los científicos para encontrar eh, restos fósiles este lugar es el más importante del planeta para encontrar restos fósiles porque es donde estuvieron los dinosaurios hace 200 millones de años era en el periodo triásico en la era mesozoica también a este parque provincial se lo declara en el 2000 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Pero no solo a este parque, sino también a Talampaya, ya que están los dos eh, en el mismo territorio, aunque lo dividan las provincias de La Rioja y San Juan. ¡Ay, estoy tan emocionada! Se me notan los ojos, pero llegué al lugar que más me gustaba de San Juan. Darío, ¿no qué decís? Sí, sí, obvio. Yo creo que dos lugares me emocionaron mucho, el glaciar Perito Moreno, aunque la Argentina es hermosa, y este lugar que van a conocer ahora. No se los voy a mostrar hasta que no estemos ahí al lado. Y como les venía diciendo gente, llegamos al lugar más esperado con Maxi, que lo vemos siempre por la tele, y acá lo tenemos al lado, pegadito, el famoso hongo en San Juan. Lo puedo creer. Tremendo. Hermoso, es hermoso. Otro de los puntos clásicos que tiene el parque, como verán, es el logo que nos representa y se le dio el nombre de El Hongo. Barrancas Coloradas es el límite natural entre el Parque Nacional Tarampaya de la provincia de La Rioja y el Parque Provincial Ichibarasto, que es la provincia de San Juan. Esto está aún dentro de la provincia de San Juan, dentro del Parque Ichibarasto. Detrás. Qué hermosa que sos, Argentina. Qué increíble que sos, Argentina. Después del recorrido del parque Chigualasto, acá estamos, 40 kilómetros recorrimos, impresionante, un cansancio tremendo. Así que bañaditos y listo para que Agus. 
para comer una buena comida estamos en el camping del lugar es espectacular tiene baños eh, enchufes todo todo completísimo el parque así que estamos haciendo un purecito con unas chuletitas para nuestros amigos uruguayos que ahora van a venir a nuestra casita y mañana les vamos a estar mostrando todas las instalaciones que tiene para que sepan que pueden venir a recorrer el parque y además quedarse y dormir tranquilos bueno arrancamos por las papitas ¿Qué vas a un puré a gusto? Un puré con chuletas de cerdo. Así que bueno. Mamá, con el hambre que tengo, con todo lo que anduvimos hoy, ¿eh? Sí, demasiado por Vi hoy. Viene de 10 esta comilona. Buen día, buen día. Buen día, gente. Acá estamos en el camping que les prometí anoche y se lo iba a mostrar. Dormimos las dos camionetas. Pero miren cómo está ambientado el camping este. Está espectacular, bien al estilo del parque, tierra de dinosaurio, nada. Sí, aparte de la tranquilidad que hubo anoche, yo creo que fue única. Sí. Uno de los mejores lugares sí, sí. que hemos dormido, ¿eh? La verdad que sí, re tranquilo, súper seguro, teníamos de todo. Ahora vamos a estar mostrándoles las instalaciones que hay en el lugar, un museo y un paseo de artesano, que lo pueden visitar mientras que... Eh, esperas la visita guiada porque abre a las 10 el parque hasta las eh, más o menos la última eh, visita guiada es hasta las 6, 7 entonces son cada una hora en esa hora puedes visitar lo, el museo y el paseo de artesano que ya le estamos mostrando Acá están los baños con duchas que están habilitados a partir de las 8 de la noche. Nosotros pagamos el camping, que son 500 pesos por persona, y teníamos habilitadas las duchas eh, para bañarnos con agua calentita, hermoso. Ahora Maxi le va a estar mostrando adentro del baño. Acá también, por las dudas que no traes algo para comer, tenés desayuno, cena, almuerzo y merienda. Así que muy completo el parque. Y acá tienen el paseo de los artesanos y el museo que es gratuito. Y si vienen con chicos, se los prometo que no se van a arrepentir porque es espectacular ese lugar para niños. Bueno, acá terminamos nuestro recorrido en el parque de Ichibolasto. Así que no se olviden de dejarnos un me gusta, suscribirse a nuestro canal, un comentario, activar la campanita para que vean los próximos videos. ¿Y dónde nos vemos, Maxi? En el próximo capítulo. Ah. ¡Provincia Nueva Narigón! ¡La Rioja! Uh, 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 ¡Qué rápido que se pasan las provincias acá en el norte argentino! ¿Y dónde? La camioneta de nuestros amigos no arranca, así que... Maisy y Robert están viendo cuál es el problema por qué no arranca.